mkuu wa mkoa wa meza kuu na wote tulioko hapa na mimi naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kuiona siku ya leo na kwa kutupa fursa hii ya kushuhudia hafla ya utiaji saini wa kazi ambayo tunaenda kuifanya ambayo imesubiriwa miaka mingi na wana Dar es Salaam jambo hili la kwenda kujenga daraja la jangwani kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha na katika shukrani hizi naomba ni shukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa e, na timu yako kuwa wilaya kwa namna ambavyo umetupa ushirikiano kufikia hatua hii lakini katika mafanikio haya na shukrani zangu pia ni shukuru upande wa chama chetu cha mapinduzi mkiongozwa na mzee wetu Abasi Mtemvu mmetupa ushirikiano mzuri E, uongozi wa mkoa mkuu wa mkoa chama chetu tumekuja chamani mmekuwa mkizungumzia mahitaji ya wanadar es salaam na pia waheshimiwa wa bunge wenzangu siwezi kusema ni mara ngapi e, umoja wa bunge wa mkoa wa dar es salaam wamekuja wizara ya ujenzi kufuatilia e, mradi huu wa daraja la jangwani wakiongozwa na wabunge wenyeji mheshimiwa basi Talimba pamoja na na bosi wetu mheshimiwa naibu speaker Jambo hili kwa kweli nitakuwa sijatenda haki nisipowapongeza waheshimiwa wabunge. Toka mheshimiwa rais alivoniamini na kunipa jukumu miaka ile ya kumsaidia kama waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi mlikuwa mnagonga hodi kila mara. Nimekuja wizara ya ujenzi hivyo hivyo kwa hiyo nina fly na katika hili ni mshukuru kipekee rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Suhasan kwa namna ambavyo amekuwa akitupa msukumo na maelekezo makali kwamba hataki kuona tunaenda kwenye e, kumaliza mwaka kabla mkandarasi hajapatikana. Kwa hiyo jambo hili ambalo tumelitimiza wana Dar es Salaam tunawashukuru kwa ushirikiano, tunaenda kufanya kile ambacho Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mahususi kwamba isifike Disemba mvua zikaanza kunyesha tena Dar es Salaam kabla mkandarasi hajapatikana. Kwa hiyo hili Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na kwa kutuwezesha sasa kupata mabilioni haya ambayo nitayataja kwenda kujenga daraja ambalo tutasahau kelo kubwa ambayo wana Dar es Salaam mmekuwa mkikumbana nayo kila mvua ikinyesha pale jangwani barabara tunasimamisha kwa sababu ya kuja kwa maji jambo hili kwa kujengwa kwa daraja hili tunaenda kusahau kwa tunamshukuru sana Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan kwa kutuwezesha kwenda kufanya jambo hili ambalo wana Dar es Salaam melisubiri miaka mingi. Lakini katika shukrani zangu pia ni washukuru wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa subira ambayo mmekuwa nayo. Hata mwaka jana nilikuwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa viongozi wetu wa chama tulienda pale jangwani wakati mvua imenyesha barabara zimefungwa na wananchi wakawa nasema kila mwaka wimbo wenu ni huo huo lakini baada ya ziara ile tukawaambia kwamba rais wetu Dr. Samia Suluhassan si rais wa maneno mengi bali ni rais wa vitendo zaidi na tukawaahidi kwamba kabla ya msimu wa mvua wa mwaka huu tutakuwa tumesha kamilisha masuala ya usanifu kumpata mkandarasi sasa wana Dar es Salaam wanasema mwenye macho ambayo tazama mmeona mbele yenu tumesaini mkandarasi yule pale baadaye nitamuita hapa ni mkabizi ili kazi iweze kuanza kongereni sana wana Dar es Salaam e, waheshimiwa viongozi ndugu wananchi mradi huu wa ujenzi wa daraja la jangwani kama ambavyo imesemwa e, ndani ya serikali tumejiratibu E, wizara ya ujenzi tunawajibika kujenga daraja hili ambalo litakuwa na mita 390 urefu lakini tutajenga barabara za maungio mita saba pande zote za, za daraja na daraja hili kama ilivyosemwa itagalimu bilioni saba nukta moja na tutaijenga ndani ya miaka miwili ndugu wananchi E, upande wa kujenga kingo za bonde la Msimbazi kama ambavyo imesema ofisi ya rais Tamisemi na wenyewe wako mbioni kuanza mradi huu ni miradi ambayo tunashirikiana katika uratibu wake. Kwa hiyo tunajenga daraja lakini huko jitihada nyingine zikiendelea 
za kujenga kingo za mto msimbazi lakini vile vile e, mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi billion hizi saba nukta moja ni sehemu ya package ambayo tumewezeshwa na mheshimiwa rais ya kusaidia mkoa wa Dar es Salaam baada ya athari kubwa za miundombinu ambazo e, e, zilitokea baada ya mvua za ininyo kutokea kuna bilioni tano ambayo sasa hivi tuko hatua za mwisho za kwenda kuanza ujenzi na kwa sababu nimepata fursa naomba nitaje tunajenga daraja la jangwani kwa bilioni nukta moja daraja lenye urefu wa mita tisini na barabara za maungio mita saba. sambamba na hilo kuna bilioni tano ambazo tunaenda kujenga daraja la Kigogo mita hamsini. Na daraja hili mheshimiwa Talimba ukishirikiana na kakako mheshimiwa naibu speaker mmekuwa mkifuatilia sana kujengwa kwa daraja hili. Pochi la Mama Samia limefunguka. Kwa hili tunaenda kulitekeleza. Ongera sana mheshimiwa Talimba na mheshimiwa naibu speaker Zungu. Tunaenda kujenga daraja eneo la mkoa juni mita ishirini jimbo la Kinondoni kwa mheshimiwa Abbas tunaenda kujenga daraja la nguva na box caravan la mikadi eneo la mikadi jimbo la Kigamboni jambo hili hata mheshimiwa dr Ndungulile amekuwa akifuatilia sana lakini pochi la mama limefunguka tunaenda kufanya haya tunaenda kujenga daraja la Kisalawe Amani gomvu geti jeusi na mifereji ya maji Kigamboni Kibada jimbo la Kigamboni. Tunaenda kujenga daraja la JKT kule Ununio Mpijirodi jimbo la Kawe kwa mheshimiwa Askofu Gwajima. Tunaenda kujenga mifereji ya maji barabara ya Moroko Afrikana Mwenge Mlalakua na daraja la Mtongani kule jimbo la Kawe. Tunaenda kujenga daraja Mheshimiwa mkuu mkoa umetoka kulisema hapa daraja la mzinga liko kwenye pakeji hii ambayo bilioni tano ambazo zinakuja mkoa wa Dar es Salaam pale mbagala la rangi tatu tumeona tuanze na kujenga daraja la, la mzinga huku tukiendelea na taratibu za kutoa pale e, mbagala la rangi tatu kuelekea vikindu na mimi nilivyoipita ile daraja na foleni ambayo iko pale mbagala la rangi tatu nimeelekeza kati mkuu wakati tunajenga daraja hili kwenye mipango tufanye kile ambacho tuna, tumekifanya upande wa Kimala kwenda Kibaha pale kwenye mipango ya miaka ijayo tunataka tuvute barabara lenzi e, tatu kwenda na tatu kurudi mpaka eneo la naitwa mwanambaya mwanambaya angalau tukishatoka kwenye mji kuelekea e, e, lindi baada ya hapo traffic inakuwa ya kawaida lakini kabla ya mwanambaya ukiangalia kuja rangi tatu foleni ni kubwa sana kwa tunajenga daraja la mzinga kwa sababu ni bottleneck huku kwenye mipango tukijipanga miaka ijayo kuisogeza katika lenza kutosha mpaka eneo la mwanambaya tukifanya hivyo tutakuwa tumefungua mkoa wa Dar es Salaam kuelekea mikoa ya Lindi na Mtwara kwenye hicho kipande cha Kirwalodi lakini vile vile mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa umetaja barabara ya Kibada Mwasonga habari hiyo njema ni kwamba kazi nzuri ya mheshimiwa rais wetu mkandarasi estimo ameshapatikana na tumeshampa advance kwa ajili ya kuanza kazi kwa hiyo wananchi wa upande wa Kigamboni habari njema ndo hiyo lakini vile vile mheshimiwa mkuu wa mkoa na ili mheshimiwa Gwajima amekuwa mkali sana bungeni e, kuja uizalani mara kwa mara e, BRT tunaipeleka mpaka eneo la basi haya lakini eneo la basi haya kwa ukorofi kama ulivyosema ya kuoverflow maji tumeongea na benki ya dunia watusaidie kwenye huo mradi tuzibiti hii hali na bahati nzuri my brother uh, John Morton you are here we are speaking about uh, an extended 
uh, road network from Tegeta towards uh, Bunju. There is an area where we, every year, uh, when it rains, we have uh, a big challenge of uh, water overflowing the, the road. So through the BRT, I hope the World Bank will be flexible so that we can uh, review the design to make sure we control the challenges of water overflowing the road. Kwa ni meenda externo kidogo hili na mwenze tunaye na ya elewe. Lakini mipango yetu hiko vizuri. Kwa ona pale mwishimua mkua mkua tumekusikia, tumuasikia wana Dar es Salaam, mwishimua sikofu wajima tumekusikia, wabunge wa mkua Dar es Salaam tumewasikia. Kwenye upande watana specifications zake, tendaji mkuu na kuagiza hapa hapa, E, ndo maana ya kuwa na specifications ili kuondoa ubabaishaji kwa jambo hili mlisimamie ipasavyo naibu kati mkuu huko hapa lisimamieni tuwe tuna specifications tupate kilicho bora tukienda kufunga taa mwananchi afurahie e, kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali na bahati nzuri viwanda hivi viko vingi ni kuchagua tu na kusimamia zile specifications badala ya wakandarasi ambao tunawapa hizi kazi kila mmoja anaenda kununua standardi zake ndio maana tunapata hizi changamoto. Kwa hili e, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na wanada Islam tumelichukua. Na regional managers mko hapa. Haya yote mnayafahamu nishawaeleza. Kila regional manager kwenye mkoa wake stack kusikia hii habari ya variation ya ubora wa taa na wakati talaye tuna specifications za tandroad. Ndugu viongozi pamoja na na wananchi nilikuwa kwenye upande wa kwamba Dar es Salaam hapa atuleti tu bilioni 97.1 e, pochi la rais wetu Dr. Samia Suluhassan pia kuna hizo bilioni 125 na nimeeleza tunaenda kufanya nini lakini sambamba na hilo kwenye miradi ambayo tunaendelea utekelezaji wake naomba pia nitumie nafasi kuele, kuelezea utekelezaji wa miradi ya BRT ndani ya mkoa wa Dar es Salaam Tunaendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafi, usafiri usafirishaji yani mabasi ya mwendokasi kwa kujenga miundombinu upande wa BRT awamu ya pili tulijenga barabara ya Kilwa, Kawawa, Changombe, Sokoine na Bandali ambao ujenzi wake upo katika hatua za kukamilika kama mnavyoona e, kwenye network hii ya barabara lakini tunaendelea na ujenzi wa miundombinu ya BRT awamu ya tatu toka Gongola Mboto hadi katikati ya jiji kupitia barabara ya Nyerere, Uhuru, Mandela, Bibi Titi hadi Azikiwe ambapo utekelezaji wake tuko asilimia tano. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pia nina mimi nina ratiba ya kutembelea miradi hii ya BRT. Ratiba zimekuwa zikibadilika badilika lakini e, Mwenyezi Mungu atanijalia muda na nitaomba kama muda utakuruhusu tuambatane pamoja kuhakikisha E, barabara hizi nimeshaelekeza e, naibu kati mkuu barabara hizi ni fedha ambayo serikali chini ya rais wetu dr Samia Suluhassan tuliongea na development partners ili tupate fedha ya uhakika barabara hizi zijengwe bila kusita sita naelekeza mkandarasi asimamiwe ipasavyo aongeze manpower ya usimamizi pamoja na mitambo kwa sababu fedha ipo ninapokuwa napita kutoka airport kuja mjini huwa sielewi kwa nini mkandarasi afanye kazi hata usiku kwa sababu teknolojia inaruhusu kufanya kazi usiku na mchana ela ipo kwa hiyo e, naibu kati mkuu e, kabla mimi sijafanya ziara ya BRT hebu piteni huko nileteeni nani anakuhamisha nini na wapi ili tuweze kuchukua hatua Ipo hiyo barabara hiyo BRT awamu ya tatu ya kutoka airport kuja mjini na mkandarasi ni Sinohydro nimekuwa nikimwambia utendaji wake wa miradi hii ambayo anayo ndio utamhakikishia miradi ijayo anapata au hapati lakini hii barabara ya kutoka airport kuja mjini sioni sababu ya kutofanya usiku na mchana na kuna kipande cha kuanzia pale Tazala kuja kuja Kamata huku pale naona amekamilisha lakini kuna vipande vipande kuelekea airport lazima wakamilishe haraka iwezekanavyo na tukisema haraka iwezekanavyo atumaanishi kwamba walipue 
Yaani kwa namna wakijipanga kufanya usiku na mchana tutakabizi e, kipande kile ndani ya muda. Kwa hiyo hilo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kushukuru. Wewe umekuwa ukifanya ziara unasimamia yale yale ambayo e, wizara tunatakiwa kusimamia na hivyo ndio maana ya kushirikiana. E, wizara za sekta pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mikoa. Kwa ni kushukuru kwa ushirikiano ambao umekuwa ukitupatia na ukiwa site tumekuwa tukiwasiliana. Kwa hiyo naibu kati mkuu nadhani moja ya familiarization ambayo e, ufanye katika kumsaidia kati mkuu ni kupitia hizi miradi ya BRT. Nataka kuona tunakwamua kila sehemu ambayo imekwama. Lakini kipande hiki cha gongola mboto kuja kwenye jiji kupitia Nyerere Uhuru Mandela Bibi Titi na Azikiwe tuko tano, tutaongeza kasi ili kuweza kukamilisha e, barabara hii ya BRT. Lakini tunaendelea na ujenzi wa BRT awamu ya nne kutoka Bibi Titi Ali Hassan Mwinyi Bagamoyo hadi Tegeta kama ambavyo nimesema lakini kipande kile cha basi haya e, World Bank tunazungumza nao tutaenda kudhibiti changamoto ya maji e, kukatiza barabara na kufunga ile barabara utekelezaji wake huko asilimia nne, lakini wakandarasi inabidi wasukumwe zaidi e, wa kipande hiki ujenzi wa miundombinu ya BRT awamu ya tano, tuko tunajiandaa kuanzia pale ubungo e, kijazi interchange kwenda tabata kukatiza tazala paka bandalini tuko kwenye hatua ya kukamilisha kumpata mkandarasi na yenyewe tujenge barabara za mwendo kasi lakini vile vile tunaendelea na upanuzi wa barabara ya Morogoro kutoka Ubungo kuelekea Kimala tuko asilimia sita. ukipita pale Ubungo kuelekea Kimala pembezoni kuna mkandarasi anaendelea kwa tunafanya kila aina ya jitihada kutekeleza maelekezo ya rais wetu mpendwa dr Samia Suhasan ya kufungua jiji la Dar es Salaam pamoja na majiji mengine ili kuwe kuna mobility na kupunguza tatizo la foleni watu waweze kusafiri kutoka majumbani kwenda maofisini wafanya biashara waweze kutoka point A kwenda point B kwa hiyo serikali tunaendelea na jitihada za kudecongest e, majiji yetu kwa kuweka miundombinu ambayo itapunguza masuala ya foleni na katika hili mheshimiwa mkuu wa mkoa labda ni seme neno moja related na BRT Uwa nikipita kwenye hizi network ambazo tayari tumesha kamilisha na tunasubiri mabasi yaje ni kuombe mheshimiwa mkuu wa mkoa sikutaka nilitolee maelekezo kule site bila hili jambo kufanyiwa kazi vizuri lakini wakati wa peak time wakati foleni ama ni asubuhi watu wanaenda kazini au jioni watu wanatoka kazini kwenda nyumbani naona ile nani njia za BRT tukishirikiana na jeshi la polisi na, naona haja ya kuweka utaratibu ambao tutapunguza tatizo la foleni mabasi atakapokuja tunasitisha lile zoezi e, mabasi yanaopaleti lakini haileti maana unakuta wananchi wako kwenye foleni alafu katikati barabara ni nyeupe kuanzia point A paka point B Kwani tusikae na jeshi la polisi e, upande wa nani e, ofisi ya rais Tamisemi tukakubaliana lini mabasi yatakuja na kabla mabasi hayajaja basi uratibu wa traffic ku control magari hata hizi barabara zitumike mabasi yakija basi tunarudi kwenye ule utaratibu kama ambavyo uko kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa hili naomba ni kuachie utaratibu ili tusaidie kupunguza adha za foleni e, mabasi ya kija tunarudi kwenye ule mfumo wa BRT kama ilivyo na wananchi wanafata taratibu unakuta sehemu limeweka lijiwe likubwa ili magari yasipite foleni ni kubwa sasa unasema miundo mimi nichawe kuuliza hivi tukitumia hii mwendokasi tunaipunguzia maisha yake ya matumizi jibu ni hapana kwa ni sisi wenyewe upande wa serikali tujikoordinate lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu wewe ni mchapakazi na sio mara ya kwanza unaratibu masuala ambayo ni cross cutting ili nalo tulifanyie kazi tupunguze hasa za foreni wakati tunasubiri mabasi ya mwendo kasi kuja hapo vipi 
ndugu viongozi wageni waalikwa mimi naomba ni kipekee ni mshukuru sana rais wetu mpendwa mheshimiwa dr Samia Suluhassan nchi hii ni kubwa lakini mnaona ni namna gani wananchi wa Dar es Salaam mlivyopendelewa nimezungumzia miundombinu vipande tu bilioni 97.1 zinaenda kwenye daraja moja tu jangwani lakini maeneo mengi ambayo yaliasiliwa na mvua za ininyo mnaona bilioni 125 pia zimekuja ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na kama hiyo haitoshi upande wa BRT mnaona namna ambavyo e, wakandarasi wako site na sisi tutaendelea kuwasimamia hata kwa fimbo ili wafanye kazi na ndani ya muda ambao tumekubaliana kwenye mikataba basi miradi hii kamilike wana Dar es Salaam endelee kufurahia kazi nzuri ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa viongozi wetu wa chama pia tuwapongeze kwa sababu hata e, hizi miundombinu ya BRT e, jangwani na utamaduni ambao mheshimiwa rais alituelekeza mawaziri manaibu mawaziri kupita chamani kile ambapo nilikuwa nikipita kwenye chama mlikuwa mnazungumza na kukazia sauti maswala ambayo waheshimiwa wa bunge wamekuwa kiasema bungeni kwao ni wapongeze chama chetu mkiongozwa na mzee wetu mtembo hakika e, usimamizi wa ilani ya chama cha mapinduzi mna utendea haki na serikali ya awamu ya sita sikivu chini ya rais wetu dr Samia Suluhassan mnaona ni namna gani ambavyo serikali anayoiongoza inawajali wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Watanzania. Haya nimeyasema hapa Dar es Salaam kwa sababu tuko Dar es Salaam. Lakini tukienda Morogoro mabilioni kwenye miundo ni kama hivi. Kila mkoa juzi ni kuwa mkoa wa Kagera kule Kerwa wamesubiri barabara kwa muda mrefu lakini mwakandarasa amepata advance payment kazi inaanza. Na tutafanya hivyo kesho naenda mkoa wa Pwani kuna mamiradi na yenyewe kibao kwenye miundo mbinu na ujenzi wa madaraja nchi nzima kwa rais wetu mpendwa dr Samia Suluhassan tunakupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya na watanzania tunaendelea kuombea Mwenyezi Mungu akujalie afya njema ili na mwakani uweze kushuhudia mahaba makubwa ya wana, watanzania kwa mitano tena ambayo watakunga mkono ili uendelee kuongoza nchi yetu tuzidi kushuhudia makubwa ambayo unaendelea kutufanyia wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu viongozi na wananchi naomba nimalizie kwa kuwatoa hofu maswala ya foleni tumejipanga. Kama nilivyosema barabara ya kwenda Mtwara kule pale Mzinga tunajenga daraja huku tukijipanga kusogeza E, lens za kutosha mpaka mwanambaya tukiamini ikishafika kule e, traffic inakuwa ya kawaida kuelekea upande wa Lindi na Mtwara lakini upande wa kuelekea Morogoro kama ambavyo mnaona upanuzi pale Ubungo kwenda Kimala tuko tunapanua ili kupunguza e, wananchi wasafi na wasafirishaji kuchelewa e, maeneo ya Kimala kuja Ubungo lakini upande wa kuelekea Bagamoyo ndo kama hivyo mwendo kasi naenda mpaka kule basi haya lakini vile vile tulivyopita kwenye mipango inayokuja tunataka tuisogeze angalau ifike mpakani mwa mwa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani tukifanya hivyo kuongeza lenzi za kutosha pembeni na maana e, mwananchi kuanzia hapa mjini mpaka Bunjubi e, anaweza akaja e, mjini kazini na kurudi bila kutumia muda mwingi barabarani lakini vile vile kwenye kivuko hapa tumeingia ubia na na Azam ili wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam ambao wanaishi Kigamboni waweze kuchagua unatumia kivuko cha Temesa au unatumia vivuko hivi ambavyo vinaendeshwa na sekta binafsi lakini kwenye majengo ya abiria yatajengwa kisasa kabisa pande zote mbili ili abiria akiwa anasubiri basi afanane na yule ambaye anasubiri zile boti za kwenda Zanzibar huko kwenye Kiyoyozi mambo ni mazuri hiyo yote iko kwenye mipango ya serikali ya amu ya sita na hapa Kigamboni mheshimiwa mkuu wa mkoa ninatarajia kwenye Disemba hizo huduma zitakuwa zimeanza kwa sababu e, kwenye ubia huu wa Temesa na na Azam Marine wako wameenda kutafuta zile sitax za ziada ili kuweza kuboresha huduma na 
wananchi hawatatumia zaidi ya dakika 15 kusubiri tofauti na na, na ilivyo sasa lakini vile vile tumeomba azam tufanye e, upembuzi na usanifu wa kina namna ambavyo tunaweza tukapromoti e, utalii wa pwani kwa maana ya beach tourism kwa kuwa na feli ambayo inapita kwenye mwambao kuelekea kule mbweni na hilo liko linafanyiwa kazi ili yule ambaye yuko mbweni akitaka kurelax kidogo weekend umechoka kutumia barabara na miundombinu hii ambayo tunapanga basi unazo ukachukua hiyo 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 sea tax ukakruzi ukaenjoy punguza msongo wa mawazo yote hayo tunaangalia namna ya kwenda nayo kwa hiyo mambo ni mazuri tuendelee kuwa na imani na serikali ya amu ya sita tuendelee kumunga mkono kwa jitihada na nguvu zote rais wetu mpendwa dr Samia Sul Hassan wana Dar es Salaam mheshimiwa rais yuko pamoja na nyinyi na niwapongeze waheshimiwa wabunge kwa kweli kazi mnaifanya mheshimiwa Abbas Talimba ongera sana tutakuja jimbo lako Kinondoni tuzunguke zile changamoto nyingine ambazo umekuwa ukituambia mheshimiwa Zungu e, nishakwambia mheshimiwa naibu speaker kwa majukumu mazito ulionayo ya kumsaidia mheshimiwa speaker wewe unaniandikia tu sisi na timu yangu tunaenda kule jimboni ilala tunashughulikia we ukiwa unaendelea na majukumu ya kusaidia bunge letu lakini na mheshimiwa wa bunge mheshimiwa mamangu Mariam Kisangi na shukuru kwa namna ambavyo unawasaidia wabunge wa majimbo we kama mbunge viti maalum ina maana wabunge wote unashirikiana nao kusukuma maendeleo lakini pongeze umoja wa wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam kuongozwa na mwenyekiti mheshimiwa Dr. Ndungulile nafanya kazi nzuri chini ya umoja wenu na sisi tuhakishie tutaendelea kuwapa ushirikiano baada ya kusema hayo sasa mkandarasi njo ni kukabizi mheshimiwa kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa na wana Dar es Salaam na nataka kuona kazi staki mengine So it's, what's your good name? Uh, my name is uh, you Ch can, uh, James Bo. Use, use the, James yes. Oh. Oh. Okay. Okay. Let me. I have something okay. to address. Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, thank you all to be here for attending the uh, for witnessing witnessing the contract signing ceremony. Uh, we. China, China Communications Construction Company as one of the world's largest uh, international contractor. I uh, feel a great honor to be here uh, to be signing the contract for Jiangwani Bridge Project. Uh, we sincerely hope that uh, the bridge will be completed in high quality and in good uh, efficiency under the help and support of the Tanzania government and uh, the World Bank. We also believe that uh, the bridge will greatly promote the social and economic development of Tanzania, uh, especially for the local people. Uh, thank you so much, and uh, uh, please accept my uh, heartfelt appreciation to all you here. Thanks. Okay. Sasa, mkandalasi CCC anasine, ndiyo tunamkabizi kujenga daraja la jangwani. Dinamita miatatu tisini. Ditakuwa na barabara za maungio pandezote mbili mita miasaba kama ambavo linaonekana pale. Kuna njia mbili kwenda na njia mbili kurudi huku BRT ikiwa katikati. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ambayo tunaenda kufanya. Na kama ambavyo nimesema, maana wengine walikuwa wanasema ile ambayo imejengwa hii kijengwa itakuwaje kwa usanifu ambao tumefanya clearance ya maji kupita chini. Yaani ikitokea mvua imenyesha 
ukisikia hili daraja lime overflow ina maana eneo la faya na kule magomeni itakuwa liko chini ya maji jambo ambalo ni waondoe wasiwasi daraja hili tumezingatia e, in the event mvua inakuwa kubwa maji yataweza kupita chini huku maisha ya usafiri yakiendelea ina maana daraja hili kama linakuwa chini ya maji basi mji wote wa faya ule na kule magomeni utakuwa uko chini ya maji mungu na muomba mungu azuie atalaji hayo lakini nitaka niwaondoe wasiwasi wa Dar es Salaam kwamba daraja hili tumezingatia hayo kwa mtu asiwababaishe kwamba hii daraja na yenyewe itakuwa kama lile lingine tumejifunza kwenye changamoto hizo katika usanifu wa daraja hili basi baada ya kusema hayo the contractor you have you have signed the contract yes. all i want to see is work work nothing else you understand mtendaji mkuu wa tandod hii daraja wana Dar es Salaam wameisubiri muda mrefu mkandarasa amepatikana ana miezi mitatu ya kumobilize mitambo use your three months of mobilizing equipment efficiently okay, okay? Mm. and you should uh, plan well with the traffic management so that okay. during the construction of the bridge you don't ob you don't ob obstruct no disturbance yeah, yes okay. so you have the regional manager of Dar es Salaam you have the chief executive Dar es the chief executive of Tan Road okay. immediately sit together okay. have an action plan mm. but i want to see work as soon as possible the World Bank is here, John Moton, my brother. Ukae tuangalie haraka iwezekanavyo wakati ana mobilize ile miezi mitatu advance itoke kazi ianze kuanza mara moja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. I will meet you on site. Okay sir. Okay. Okay sir. Asante. Asante. Okay.